Vielleicht sind Sie in der Bibliothek. Konstantin, du bist nicht mein Sohn. Nein. Ich kann im Moment auch nicht sagen, wie es überhaupt dazu kommen konnte, aber deine Mutter und ich, wir hatten, wir hatten eine schwierige Phase. Du lügst! Nein, du lügst! Konstantin! Du lügst! Komisch, ich habe gerade in der Holding angerufen, da sind sie auch nicht. Mir fehlt Mutter auch. Es gibt Tage, da würde ich sie gerne mal fragen. Ist Adrian Degan mein Vater? Adrian Degen hat deinen Vater. Wie kommst du denn auf den Quatsch? Kann doch sein. Er war auch in Mama verliebt. Ja, aber sie nicht in ihn. Sonst hätte sie ja wohl kaum unseren Fa Johannes geheiratet. Den sie dann später betrogen hat. Erklär mir mal bitte eins. Warum sagt Johannes mir nicht, wer mein Vater ist? Vielleicht hat es Mutter ihm einfach nicht erzählt. Das glaube ich nicht. Er versucht, den Kontakt zu verhindern. Vielleicht, weil es sein größter Rivale ist oder so. Aber es passt doch zeitlich gar nicht zusammen. Du bist so viel jünger als wir und Degenhardt ist gleich nach Mutters Hochzeit verschwunden. Ganz sicher? Vielleicht haben sie sich ja heimlich getroffen. Warum sonst ist dieser Mann derart an mir interessiert? Wie, er ist interessiert? Er hat mir einen Job angeboten. Den hast du hoffentlich sofort abgelehnt. Natürlich, er arbeitet ja gegen die Holding. Ja, genau. Und ich bin mir sicher, er wollte dich nur ausnutzen, als Spion oder so. Also, was du dir da zusammenreimst, ist wirklich eine Beleidigung für Mutters Geschmack. Vergiss das ganz schnell wieder. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Johannes war wirklich überglücklich. Schön für ihn. Bist du immer noch sauer? Er schon wieder. Warum erfährt man denn alles immer erst nach Jahren? Die ganze Sache mit Adrian Degenhardt, das hätte er uns doch mal früher erzählen können. Bis vor kurzem gab es dafür aber keinen Grund. Das sehe ich anders. Glaubst du immer noch an deine Theorie? Bisher ist sie nicht widerlegt, oder? Er könnte mein Vater sein. Konstantin, bitte lauf jetzt nicht gleich zu ihm und frag ihn, ja? Warum nicht? Weil er es ausnützen würde. Er will dich nur auf seine Seite ziehen. Du glaubst... Ja! Er würde so tun, als wärst du sein Sohn, obwohl es gar nicht stimmt. Also, egal was dieser Mann sagt, bitte, glaub ihm kein Wort. Wie geht's, Jana? Schon viel besser. Sie lässt alle herzlich grüßen. Wie schön. Obwohl sie natürlich auch froh wäre, wenn du sie mal persönlich besucht ist. Das wollte ich ja auch, aber... So viel Stress. Ja, bei uns geht im Moment alles drunter und drüber. Vielleicht kann ich mir morgen ein halbes Stündchen freischaufeln. Meine vielbeschäftigte Tochter. Hast du denn wenigstens Zeit, mit mir einen Happen zu essen? Gerne. Hallo. Hallo. Entschuldige, dass ich hier so lange gemeldet reinplatze, aber ich war in der Nähe und wollte dich fragen, ob wir was zusammen essen gehen. Natürlich, wenn du schon mal Zeit für mich hast. Tut mir leid, das mit unserem Essen wird nichts. Es sei denn, du willst uns begleiten? Nein, nein, nein. Ich bleibe nicht lange, wir könnten vielleicht nachher... Blüte dich nicht, ich habe sowieso noch zu tun. Du hast ja deine Suppe kaum angerührt. Ich habe keinen Appetit. Darf ich? Wenn du meinst, Gulaschsuppe passt zu Brownies? Ich bin schwanger, schon vergessen. Mmh. Lecker. Bist du sicher, dass du nichts mehr willst? Was ist los? Nichts? Ich mache mir Sorgen um Arno. Mhm. Ich dachte, er hätte die Trennung von Elisabeth einigermaßen überstanden. Ja, das sieht nur so aus. Mhm. Und außerdem, was ist, wenn das Baby erstmal da ist und unser Haus fertig? Dann ist er ganz alleine. Ach, wir sind doch nicht aus der Welt. Und eigentlich ist ein Enkelkind doch ein Grund zur Freude. Auch wenn es von einer lesbischen Lahnstein ist. Das ist es ja gerade. Solange er dich und das Baby nicht akzeptiert, wird er nie Teil unseres Lebens sein. Das ist seine Entscheidung. Ich weiß. Trotzdem habe ich das Gefühl, ich lasse ihn im Stich. Hm. Aber noch ist es doch nicht so weit. Und vielleicht ändert er seine Meinung, wenn das Kind erstmal da ist. 
Auf der Flucht? Hey, halt die Klappe. Was legt denn an? Nichts Besonderes. Du wirkst so nervös. Wer ist denn da? Ah, der Kindsvater. Hallo. Hi. Gregor, machst du uns bitte noch zwei Espressi? Ja. Und du, du leistest uns jetzt mal ein bisschen Gesellschaft. Ich habe leider keine Zeit. Ach komm schon. Und du willst du gar nicht wissen, wie es unserem Nachwuchs geht? Doch, natürlich. Na bitte, geht doch. Drei Espressi. Ihr schmiedet Baupläne? Da bin ich mal gespannt. Sind die kleinen Händchen nicht süß? Nennt mich raten, Vater, aber ich kann da wirklich nichts erkennen. Es ist ja auch kein Wunder, du hältst das Bild falsch rum. Es wird so schön, wenn wir endlich eine richtige Familie sind. Du gehörst natürlich auch dazu. Wer weiß, vielleicht ziehst du ja doch noch zu uns. Ich weiß es wirklich nicht. Na komm, wenn schon Patchwork, dann richtig, oder? Jetzt bedrängen wir es doch nicht so. Ist ja gut. Müsste man nicht eigentlich erkennen können, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird? Es wird ein Mädchen. Die kleine Gisela, die lässt eben auf sich warten. Gisela? Gisela. Ja, Gisela. Und wenn es ein Junge wird, dann nennen wir ihn Ansgar. Oh Gott, jetzt schnappt sie völlig über. Die Hormone. Ihr zwei, ihr seid so, ja? Glaubt nicht, dass ihr euch jetzt gegen mich verschwören könnt. Was redest du denn da? <lacht> Natürlich hat die Mutter bei der Namensgebung das letzte Wort. Und ich stehe zu Karla. Auch wenn ich unsere unschuldige Tochter Gisela nenne. Warum nicht? Gisi ist doch hübsch. Das ist wahre Liebe. Ich muss jetzt los. Ich wollte meinen Kollegen schon vor einer halben Stunde ablösen. Ja. Tschüss. 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 Ruf mich an, wenn du Feierabend hast. Ja. Ich könnte den Kerl umbringen. Was für ein Kerl? Na, ihr Vater. Der nervt sie immer noch mit seinen antiquierten Ansichten, dass zwei Frauen auf Dauer nicht miteinander glücklich werden können. Deswegen war sie doch so durch den Wind. Das ist natürlich belastend. Ja, das kann man wohl sagen. Wenn ich nicht wüsste, dass ich damit noch alles viel schlimmer machen würde, dann hätte ich ihm schon längst mal die Meinung gesagt. Sie haben mir ja vorhin schon gesagt, dass Sie bei der Eheschließung keine Gütertrennung vereinbart haben. Deshalb habe ich dieses Papier vorbereitet. Ja, danke. Herr Schneider, ich bin Ihnen mit meiner Bemerkung vorhin doch wohl nicht zu nahe getreten. Bitte? Ach so, nein, nein, natürlich nicht. Obwohl, das muss ich zugeben, ich immer gehofft habe, irgendwie, dass vielleicht Susanne und Sie... Tja, Herr Brandner, wo die Liebe hinfällt, Susanne ist nun mal mit Kalla zusammen. Ja, natürlich. Ich bin ein alter Idiot. Nein, Sie haben überhaupt keine Ambitionen auf meine Tochter. Ich weiß. Woher wollen Sie... Inwiefern? Na ja, als Sie Susanne kennenlernten, war sie ja schon mit Carla von Landstein zusammen. Ja. Außerdem hätten Sie sich ja wohl kaum als Kindsvater für die beiden zur Verfügung gestellt, um diese Verbindung auch noch zu festigen. Ja. <lacht> Obwohl, gerade das könnte ja eine Verbindung zwischen Susanne und Ihnen auch begünstigen. Wissen Sie, diese Frauenliebschaft. Herr Brandner, das ist wohl mehr als eine Liebschaft. Die beiden sind verheiratet. Ach, was eine Ehe heutzutage bedeutet, sehen Sie doch an mir. Nein, Susanne war immer mit Männern zusammen. Erst als Alex sie so verletzt hat, da hat sie dann das Lager gewechselt. Sie meinen, vor Carla hatte ihre Tochter noch nie Beziehungen zu Frauen? Nein, niemals. Was willst du damit sagen? Ich... Ich will damit sagen, ich nehme Susanne ihr lesbisch sein nicht ab. Na, auf jeden Fall liebt Susanne Carla aufrichtig. Und das weiß ich ganz genau. Sie wird sie niemals verlassen. Und es wäre gut, wenn Sie diese Beziehung endlich akzeptieren würden. Stimmt so. Der Salat war sehr lecker. Danke, das freut mich. Lars! Lange nicht gesehen, was? Ja. Hallo, Angelo. Guten Tag, Herr Schneider. Wunderschön, Sie zu sehen. So gut gelaunt. Meine Schwester wohl nicht da. Daran liegt es aber nicht. Ja. Hast du Susanne heute schon gesprochen? Ich? Nein, wieso? Hätte ja sein können. Ich war bis gerade voll mit Termin und ich hätte gern gewusst, ob sich die Sache mit ihrem Vater noch geklärt hat. Ja, sieht nicht so aus. Weißt du mehr? Ich habe Herrn Brandner vorhin getroffen. Und wie hat er reagiert? Nein, lass mich raten. Er glaubt, dass diese Phase bei Susanne bald wieder vorbei ist. Sie muss nur dem richtigen Mann begegnen. Siehst du, 
Ich kenne auch meinen Schwiegervater. Und er hat doch sicherlich wieder versucht, dich mit ihr zu verkuppeln. Nicht wirklich. Du hast ihm doch hoffentlich gesagt, dass das völlig absurd ist. Ja, sicher. Hallo, hallo, isst man nicht so viel. Was hast du heute Abend? Kein Hunger mehr. Bin eh nicht da. Bist du bei Andi? Auf einer Überraschungsparty Nikos Freund hat Geburtstag. Ah, Christian, du richte ihm meine Glückwünsche aus. Du, das ist ein guter Junge. Wie der neulich mit Andi in null Komma nichts unseren Keller ausgeräumt hat. Ich fasse es nicht. Bei dir braucht man nur ein paar Muckis zu haben und schon bist du begeistert. Ja, bin ich. Weil es dir nämlich nur auf Äußerlichkeiten ankommt. Was anderes zählt für dich nicht. Ach, Lisa, was soll denn das jetzt? Als Elisabeth dich verlassen hat, wer hat da sofort zu dir gehalten und ist sogar aus dem Schloss ausgezogen? Carla. Aber dich hat das überhaupt nicht interessiert. Stattdessen hackst du nur auf ihr rum. Weil ich ihr diesen solidarischen Akt nicht abgenommen habe. Und zu Recht. Inzwischen wohnt sie ja wohl wieder auf dem Schloss, oder? Aber doch nur, um für ihren Bruder und seine Frau da zu sein. Die haben nämlich ein Kind verloren. Ja, ja. Gründe finden sich immer. Ja, genau wie bei dir. Carla könnte sonst was tun. Du lehnst sie ab. Und das nur, weil sie eine Frau ist und nicht ein perfekter Schwiegersohn. Also das ist jetzt Unsinn. Bei dir geht es doch da rein und da wieder raus. Aber soll ich dir mal was sagen? Deine, deine Selbstgefälligkeit, die kotzt mich langsam echt an. Was erlaubst du dir für einen Ton? Dir ist es doch so egal, wie es Susanne dabei geht. Ach, du merkst es noch nicht mal. Frische... G Frische Göre. Selbstgerecht. Oh, da hat sich ja jemand in Schale geworfen. Sieht toll aus. Pass nur auf, dass Andi nicht eifersüchtig wird. Tja, wer weiß. Vielleicht gebe ich ihm ja heute einen Grund dafür, wenn ich plötzlich auch die Frau meines Lebens finde. Ach, Lisa. Lisa. Hallo, Hi. mein Schatz. Gehst du weg? Ja, zur Überraschungsparty von Christian. Ich bin aber auch echt spät dran. Dann sieht's ja so aus, als hätten wir beide endlich mal wieder einen Abend für uns. Tut mir leid, ich bin mit Carla verabredet und auch gleich wieder weg. Ach, entschuldige, ich vergaß. Ich darf den Namen meiner Frau in diesem Haus ja nicht mehr erwähnen. Ach, Susanne, wenn du zu Carla fährst, kannst du mich dann schnell bei Andi absetzen? Ja, klar, ich zieh mich nur Danke. Um. Wie geht's Carla denn eigentlich? Und dem Baby? Das hatte ich ja noch nie interessiert. Ach, dann interessiert's mich eben jetzt. Immerhin seid ihr ein Ehepaar und er oder sie wird schließlich mein Enkelkind. Wenn du willst, zeige ich dir das letzte Ultraschallbild. Oh ja, das würde mich freuen, wirklich. Und, hörst du was? Mhm. Es raschelt. Wie, es raschelt. Du mit deinem Pralin, nicht unser Baby. Das kann ich nämlich nicht hören bei dem Lärm, den du machst. Ja, Entschuldige. Seit wann stehst du überhaupt auf pfundweise Schokolade? Ist das noch immer die Hormonumstellung? Hm. Reine Nervensache. Im Holding ist die Hölle los. Bist du dir sicher, dass du dir nicht zu viel zumutest? Es geht im Moment nicht anders. Vater und Ansgar brauchen jede Hilfe. Hm. Wir beide brauchen dich auch. Und wir wollen nicht, dass du dich überanstrengst. Das wird auch nicht passieren. Weißt du, wer sich heute nach dir und unserem Baby erkundigt hat? Lars? Nein. Mein Vater. Was? <lacht> Seit wann interessiert er sich denn für mich und unser Baby? Seit er dich als seine Schwiegertochter entdeckt hat. Das glaube ich nicht. Doch. <lacht> er lässt dir sogar Grüße ausrichten. Ja, aber wie kommt's? Keine Ahnung. Aber es sieht so aus, als würde er unsere Liebe endlich akzeptieren. Ja, oder er hat eingesehen, dass er 100 Jahre Ablehnung sowieso nicht durchhält. So lange willst du mich lieben? Auch noch viel länger. Mhm. Naja, wenigstens besser als die Zigarette danach. Irgendwie ist mir gerade eher nach etwas herzhaft. Komm jetzt nicht mit Hering. Nein, Oliven. Ja, und ich soll sie holen. Ja. Sobald unser Kind da ist, hören diese Liebesbeweise sofort auf. Oh, natürlich. Und bring das Handy bitte gleich mit, dann können wir Lars anrufen. Wieso das denn? 
Ich habe sie vorhin vergessen zu erzählen, aber Lars hat bei deinem Vater für uns ein gutes Wort eingelegt. Was hat er? Ja, ist doch nett von ihm. Er hat oft genug von unserem Problem mitbekommen. Dabei hat Lars das Gefühl, dass er nach dem Gespräch überhaupt nichts erreicht hatte. Ganz im Gegenteil. Dein Vater hat ihm noch gesagt, dass er lieber ihn als mich an deiner Seite sehen würde. Also wenn es ein Junge wird, dann sollten wir ihn Lars nennen. Lars, der die Familie zusammenführt. Meinst du nicht, er mischt sich ein wenig zu viel in unser Leben ein? Wieso? Ja, nichts geht mehr ohne ihn. Lars, hier, Lars, da, ich kann es nicht mehr hören. Sag mal, was ist denn los? Susanne, jetzt lauf doch nicht gleich weg. Willst du was essen oder nicht? Ich will dich vor allen Dingen nicht nerven. Aber ich will wissen, was los ist. Also, was hast du auf einmal gegen Lars? Nichts, gar nichts. Was ist es dann? Ich, ich habe mir das einfach ein bisschen anders vorgestellt mit Lars als Armenspender. Ja, aber gerade du wolltest ihn unbedingt als Vater für unser Kind. Ja, klar. Aber keine Beziehung zu dritt. Er wollte doch nur vermitteln. Was auch immer, es geht dir nichts an. Das ist ausschließlich eine Sache zwischen dir, meinem Vater und mir. Nenn mir bitte einen Grund, warum Lars sich da einmischen muss. Weil dein Vater Lars schätzt und die Grüße von deinem Vater an mich, die kamen nicht von ungefähr. Glaubst du nicht, dass du gerade ein kleines bisschen übertreibst? Ich hol dir was zu essen. Zeit, der Mitternachtsservice für schwangere Ehefrauen. Ich wusste nicht, ob es so Appetit hast und deswegen hier der Klassiker und hier ein Experiment mit Senf und Marmelade. Wir müssen reden. Du hattest eben doch noch Hunger. Probier doch wenigstens ein Bissen für unser Kind. Susanne, ich merke ganz genau, dass dich irgendwas beschäftigt. Warum erzählst du es mir nicht? Was da nichts zu erzählen gibt? Ich dachte, das Thema gegenseitiges Vertrauen und Offenheit hätten wir durch. Hat es was mit Lars zu tun? Nein. Ja, ich gebe zu, ich habe etwas überreagiert. Und warum? Ich glaube, es war ein bisschen viel in letzter Zeit für mich. Lisas Entführung? Ach, schon früher. Das Drama um Papa und Elisabeth, dass Papa dich nicht akzeptiert. Pauls Auszug. Hm. Ja, mittlerweile reagiere ich allergisch auf alle Probleme. Und das ist alles? Eine Sache ist da noch. Na, die Hormone. Ich werde ja auch Mama. <lacht> so, jetzt schlaf gut. Es ist schon spät. Lange Nacht gehabt? Beruflich. Möchtest du Kaffee? Gern, danke. Susannes Vater lässt mir übrigens schöne Grüße ausrichten. Er macht sich Sorgen um mein Baby. Das hört sich ja ganz nach Frieden an. Ja, scheint so. Es hat ihm offensichtlich zu denken gegeben, dass selbst du ihm ins Gewissen redest. Vielen Dank. Freut mich natürlich, dass ich helfen konnte. Aber jetzt verschweigt mir Susanne irgendwas. Wie? Ich habe das Gefühl, sie hat auf einmal ein Problem mit dir. Du nicht? Nein, überhaupt nicht. Wieso sollte sie auch? Vielleicht, weil Arno Brandner lieber dich als Schwiegersohn an ihrer Seite sieht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Möglicherweise schon. Als du in New York warst, da hat er was ganz Komisches gebracht. Er wollte Susanne und mich verkuppeln. Er hat was? Naja, vielleicht habe ich da auch irgendwas falsch verstanden.
Hallo. Hallo. Magst du ein Glas Wasser? Moment nicht, danke. Stimmt was nicht? Ach, nur das Übliche. Ich habe einen stressigen Job. Ich plane einen Hausbau. Mein Ältester hört nicht auf mich. Dein Vater ist ein unverbesserlicher Sturkopf. Genau. Das macht mir mein Leben und meine Ehe auch nicht leichter. Brauchst du diesen unverbesserlichen Sturkopf dennoch zu, über seine Schatten zu springen? Ich weiß nicht. Was hältst du davon? Du rufst deine Carla an, wir treffen uns bei Charlie und ich lade euch beide zum Essen ein. Oder euch drei, muss man ja wohl sagen. Was hältst du davon? Hm? Und Carla an einem Tisch? Soll das eine Versöhnung werden? Ich möchte meine Tochter nicht unglücklich sehen. <lacht>